আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আজকে এম এফ এস জি আই বি বি এম এফ এস এ শর্ট সাজেশন নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো এম এফ এস এই বইটি অনেক বড় একটি বই এবং অধ্যায়গুলো অনেক বড় ধরনের তো স্বাভাবিকভাবেই সে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে প্রশ্ন সংখ্যা অনেক বেশি তো এই সেই বেশি প্রশ্ন সংখ্যা থেকে আমি স্বল্প সংখ্যক প্রশ্ন সংখ্যা এখানে আলোচনা করেছি কারো কাছে এটি শর্ট সাজেশন হতে পারে কারো কাছে এটি শুধু সাজেশন হতে পারে তো যেহেতু অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে বাছাই করে এখানে নিয়ে আসি এটি আমার কাছে শর্ট সাজেশনই মনে হয়েছে এবং আপনারা এই সাজেশন থেকে ইনশাল্লাহ উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ এবং এই সাজেশন ফলো করলে আপনারা ইনশাল্লাহ আপনাদের যে পাশমাক এটি উঠে আসবে ইনশাল্লাহ তো আমরা দেখি তো এই সাজেশনে প্রথমে যে অধ্যায়ে আলোচনা করা আছে এটি একটি আমরা যদি জুম করি দেখতে পাবো মডিউল এক মডিউল একে আমাদের যেটা আলোচনা করা আছে প্রথমে আছে হোয়াট ইজ মানি অর্থ কি তো এই লাল কালিতে যেগুলো আছে সেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট ধরা হয়েছে হ্যাঁ এই যে লাল স্টার চিহ্ন যেগুলো সেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট ধরা হয়েছে তো অর্থের কার্যাবলী আমাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে বিহিত মুদ্রা এবং ঐশিক মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো তারপরে আছে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের মান হিসেবে কীভাবে অর্থ কাজ করে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলছে আর এই প্রশ্নগুলি অ্যান্সার আমাদের এই লেকচার শিটে এই যে পেজ নাম্বার দেওয়া আছে পাঁচ নাম্বার পেজ এই যে নয় নাম্বার পেজ এই পেজ নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এই পেজে সেই অ্যান্সারগুলো আমাদের দেওয়া আছে আচ্ছা তারপরে আছে অর্থ কি সঞ্চয়ের একমাত্র বাহন এটাও আমাদের স্টার্ট দেওয়া নেই তবে সাজেশনের মধ্যে ইনক্লুড আছে তারপরে আছে আমাদের কিছু সম্পদ আছে সেই সম্পদগুলো র্যাঙ্ক করতে হবে হ্যাঁ যে সম্পদগুলো র্যাঙ্ক করতে হবে সম্পদগুলো আমাদের কোয়েন অ্যান্ড পেপার কারেন্সি কমন স্টক ডিমান্ড ডিপোজিট লং টার্ম গভর্নমেন্ট বন্ড লং টার্ম কর্পোরেট বন্ড সেভিং ডিপোজিট একটা ডিপোজিট ইনস্টিটিউশন ট্রেজারি বিল এই যে সম্পদগুলো আছে এই সম্পদগুলো আমাদের র্যাঙ্ক করতে হবে এবং সেই র্যাঙ্কিংগুলো আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো এটা আমাদের পেজ নাম্বার তেরোতে আছে এটি আমাদের থ্রি স্টার দিয়েছি রেডমার্ক করা নাই তবে ইম্পর্ট্যান্ট আর আমাদের কিছু অর্থের যে কার্যাবলী আছে অর্থের কার্যাবলীর কিছু যে ঘটনা আছে ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন অর্থের কার্যাবলীকে বোঝায় সেগুলো আমাদের অ্যান্সার করতে হবে তো এরকম দেওয়া থাকতে পারে এটি আছে সতেরো নম্বর পেজে আমাদের লেকচার সেটা সতেরো নম্বর পেজে তারপরে এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট অর্থের চাহিদা অর্থের চাহিদা উদ্দেশ্য তারপরে সাধারণ মানুষের অর্থের চাহিদা থাকবে কেন কোন ধরনের অর্থের চাহিদা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কোনটি সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত হয় তো এটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তারপরে আরেকটি আছে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ ও আইনি ট্যান্ডার অর্থ কি গঠন করে এবং কেন তাদের আইনি বলা হয় আচ্ছা তারপরে আছে ব্যাংক কীভাবে অর্থ তৈরি করতে পারে একটি একক ব্যাংক কী পরিমাণ অর্থ তৈরি করতে পারে সামগ্রিক একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কি পরিমাণ অর্থ তৈরি করতে পারে এটিও আমাদের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরে আছে আপনি কীভাবে কার্যকরী এবং নামিক সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য করবেন হুম আপনি কীভাবে মুদ্রা ব্যবস্থা সংজ্ঞায়িত করবেন মুদ্রা ব্যবস্থা উপাদানগুলো কী কী কীভাবে আর্থিক সিস্টেম থেকে ভিন্ন মানে মুদ্রা ব্যবস্থা কীভাবে আর্থিক সিস্টেম থেকে ভিন্ন এই প্রশ্নগুলো সবগুলো আমাদের একত্রিশ নম্বর পেজে আছে মুদ্রা ব্যবস্থা সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করতে বলছে তেত্রিশ নম্বর পেজ কীভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার অর্থ সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজে আছে তো আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে আলোচনা করা আছে কিন্তু এই অধ্যায়টা অনেক বড় হয় এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আরও আছে তার মধ্যে থেকে এই কোটি বাছাই করেছি আর কি তাছাড়াও আপনারা কিন্তু সবগুলো অধ্যায় যতগুলো অধ্যায় যতগুলো মডিউল আছে সবগুলো মডিউল কিন্তু দেখবেন না সহজ সহজ যে মডিউলগুলো থাকবে সেই সহজ মডিউলের মধ্যে থেকে মানে সবগুলো মডিউলের মধ্যে থেকে সহজ যে মডিউল ছয়টি মডিউল আপনার চুজ করবেন আপনার পাঁচটি লিখতে হবে পাঁচটি লিখতে হবে পাঁচটি অ্যান্সার করতে হবে ছয়টি মডিউল চুজ করবেন আপনারা হুম ছয়টি মডিউলের মধ্যে আপনাদের পাঁচটি দেখতে হবে পাঁচটির মধ্যে একটি টিকা থাকে হুম টিকা সাধারণত আমরা অ্যান্সার করি তো আপনারা পাঁচটি অথবা ছয়টি মডিউল আপনারা এখানে সিলেক্ট করবেন সবগুলো নেবেন না যেগুলো যে মডিউলগুলো সহজ মনে হবে আপনাদের আচ্ছা মডিউল টু হচ্ছে পেমেন্ট সিস্টেম এই পেমেন্ট সিস্টেমে এখানে অল্প কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া আছে আপনি পেমেন্ট সিস্টেম বলতে কি বোঝেন এটা স্টার্ক করা নাই তবে সাজেশনের মধ্যে ইনক্লুড আছে এই যে লাল কালতে যেগুলো সেগুলো ইম্পর্টেন্ট 
পেমেন্ট সিস্টেমে বিভিন্ন প্রকার বা পদ্ধতি আলোচনা করব অর্থাৎ পেমেন্ট সিস্টেমে যে বিভিন্ন ধরন আছে সেগুলো আলোচনা করতে হবে তারপর আছে নগদ অর্থ প্রদান পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করতে হবে ডেবিট ক্রেডিট এবং প্রিপেড কার্ড পেমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা আলোচনা করো মোবাইল পেমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো ইলেকট্রনিক ব্যাংক ট্রান্সফার পেমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো মোবাইল ওয়ালেট পেমেন্ট পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করো এখানে কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করুন এই নগদ বাদে এই যে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড মোবাইল ইলেকট্রনিক মোবাইল ওয়ালেট এগুলো সবগুলি কিন্তু আমাদের ইলেকট্রনিকভাবেই আমাদের প্রযুক্তিগত যে ট্রান্সফার সেই ট্রান্সফার দ্বারাই বোঝাচ্ছে তাহলে একটা অপরের সাথে কিন্তু এই একটা প্রশ্ন যদি আমরা ভালো মতো পড়ি তাহলে কিন্তু এই এই প্রশ্নগুলো ঘুরিয়ে পেছে কিন্তু এই প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আমরা কিন্তু করতে পারি হুম তো অতএব এই যে পাঁচ ছয় সাত আট এই যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা ঘুরিয়ে পেছে একটা প্রশ্নের যদি সুবিধা অসুবিধা ঠিক মতো হবে আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু ওই ওগুলোই কিন্তু ঘুরে পেছে লিখতে পারবো আমরা হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আচ্ছা অর্থ প্রদান ব্যবস্থা কীভাবে আর্থিক ব্যবস্থা এবং মুদ্রা ব্যবস্থা থেকে আলাদা আর একটু কথা বলি যেহেতু আমাদের এটি প্রফেশনাল পরীক্ষা সেহেতু এই যে প্রশ্ন সরাসরি দেওয়া আছে হ্যাঁ এরকমভাবে নাও থাকতে পারে তবে এই প্রশ্ন দেওয়া থাকবে বিভিন্ন রকমভাবে ঘুরে পেছে দেওয়া থাকতে পারে প্রশ্নটা খুব সাবধানে পড়বেন এবং প্রশ্নটার মানেটা বের করার চেষ্টা করবেন এর মধ্যেই থাকবে ইনশাল্লাহ তারপরে ইএফটি প্রদানে বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করো এটা হচ্ছে আমাদের অর্থ প্রদান ব্যবস্থা অর্থ প্রদান ব্যবস্থা পেমেন্ট সিস্টেম পেমেন্ট সিস্টেমে অধ্যায়ের এগুলো তারপরে আছে মডিউল থ্রি মডিউল থ্রিতে আসছে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম কোয়েশ্চেন এ অধ্যায় হতে দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকবে এ অধ্যায় থেকে দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকবে তো এখানে আছে অর্থায়নের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মোডের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন তারপরে আছে আর্থিক বাজারগুলি এটি থ্রি স্টার রেডমার্ক করা আছে এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট আর্থিক বাজারগুলি কী হবে সঞ্চয় উদ্ভিদ থেকে সঞ্চয় ঘাটতি ইউনিটে তহবিলের দক্ষ বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পন্ন করে তারপরে আছে রুডিমেন্টারি ফাইন্যান্সের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তারপরে আছে উদ্বৃত্ত ইউনিট এবং ঘাটতি ইউনিট উভয় কেন অর্থের প্রত্যক্ষ মোট থেকে পরোক্ষ মোট পছন্দ করে ইম্পর্টেন্ট কেন সঞ্চয়কারীরা বা সঞ্চয় উদ্বৃত্ত অর্থাৎ ডিপোজিটকারী সঞ্চয় উদ্বৃত্ত ইউনিট সরাসরি ঘাটতি ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে এফআইকে ঋণ দিতে পছন্দ করে হুম অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তারপরে আছে ওটার অথবা দেওয়া আছে যে কেন সঞ্চয়কারীরা প্রাইমারি সিকিউরিটিস থেকে সেকেন্ডারি সিকিউরিটিস বেশি পছন্দ করে আচ্ছা তারপরে আসছে প্রাথমিক সিকিউরিটিস এবং সেকেন্ডারি সিকিউরিটিজের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে ঋণদাতা এফআইএস ঋণ কীভাবে এফআইএস ঋণদাতা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ঋণদাতা এবং ঋণগুলিতার মধ্যে জন্য আরও ভালো আর্থিক সুবিধা দিতে সক্ষম তারপর হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বলছো বিএফআই এবং এন বিএফআইয়ের মধ্যে মিল এবং মিল ও পার্থক্যগুলি আলোচনা করুন অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আর্থিক মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থ প্রদানের মধ্যে সম্পর্ক কি হুম আর্থিক আর্থিক ব্যবস্থা মুদ্রা ব্যবস্থা এবং অর্থ প্রদান ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কী আলোচনা করতে হবে তারপরে এটি রেডমার্ক করা আছে আঠারো নম্বর প্রশ্ন এটি বইয়ের আঠারো নম্বর প্রশ্নে আছে পঁচিশ নম্বর পেজে এটা কিন্তু পেজ নাম্বার তো আঠারো নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা আছে আপনি কীভাবে আর্থিক উপকরণ সংজ্ঞায়িত করবেন আর্থিক উপকরণের কয়েকটি উপায়ে শ্রেণীবিধ করা যায় উদাহরণস্বরূপ ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে আমাদের রেডমার্ক করা আছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তারপরে আছে মুদ্রা বাজার ও পুঁজিবাজারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন ওপেন মার্কেট এবং নেগোসিয়েটিভ মার্কেট কি প্রাইমারি মার্কেট এবং সেকেন্ডারি মার্কেট কি স্পট ফরওয়ার্ড এবং অপশন মার্কেট কি এগুলো টিকার জন্য আমাদের পড়তে হবে বা পার্থক্যতে আসতে পারে আর্থিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলী আলোচনা করুন আচ্ছা স্পট ফরওয়ার্ড এবং অপশন মার্কেটে রেডমার্ক করা আছে আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট নয় তারপর আছে ব্যাখ্যা করো কোন উপায় একটি আর্থিক ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তারপরে আছে আর্থিক উন্নয়ন সূচকগুলি নাম লেখা এবং ব্যাখ্যা করুন কোনগুলি বাংলাদেশের মতো দেশের আর্থিক উন্নয়ন নির্দেশ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন যদিও গত বর্ষ আসছিল এটি একটু পেঁচিয়ে আসছিল তারপরে আছে আর্থিক বাজারে অসমিতিক তথ্য সমস্যা কি ঋণ দেওয়ার আগে এবং পরে ব্যাংকগুলির জন্য অসমিতিক তথ্য তৈরি করতে পারে এমন সমস্যাগুলি সংজ্ঞায়িত করুন আর্থিক বাজারে অপ্রতিসম তথ্য সমস্যা প্রশমিত করার জন্য অর্থায়ন কোন পদ্ধতি বেশি কার্যকর এবং কেন অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট এই দুটি প্রশ্ন অর্থাৎ লাস্টের যে কয়টি এটি চারটি স্টার মার্ক দেওয়া হচ্ছে এই চারটি হচ
তারপরে আলোচনা করা আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন চার নাম্বার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এখানে আমাদের লেকচার শিটে পাঁচ নাম্বার ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সফল মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পূর্বশর্ত কি তারপর আছে একটি আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কিত অর্পিত পর্যবেক্ষণ তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন থ্রি স্টার এটা থ্রি স্টার তারপরে আছে অর্থনীতি ব্যাংক মধ্যস্থতা ও অর্থ প্রদানের ভূমিকা আলোচনা করুন থ্রি স্টার তারপরে আছে আমাদের ব্যাংকের মধ্যস্থতাকে ঝুঁকিশালী সেই হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এর মানে কি এটা আমাদের ত্রিশটা দেওয়া হচ্ছে সরল আমানত গুণ বলতে কি বোঝায় ত্রিশটা প্রবাসী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য রিয়েল বেস ডক্টিন এবং সেফটেবিলিটি থিওরি এবং ব্যাংক ঋণের প্রত্যাশিত আয় তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন তারপরে আছে প্রত্যাশিত আয় তত্ত্ব অনুসারে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ঋণ প্রদানের ভিত্তি আলোচনা করুন সর্বমেয়াদী ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তব বিল মতবাদ ব্যাখ্যা করুন তো আমাদের এই সবগুলোই স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে একবার পড়লে এগুলি হয়ে যাওয়ার কথা আপনাদের মনে থাকবে ইনশাল্লাহ বর্তমানে সারা বিশ্বে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংকিংয়ে নতুন আকার দিচ্ছে এমন প্রবণতা বা কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ব্যাংকিং এর বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝেন আচ্ছা ব্যাংকিং বিশ্বায়নের কারণ হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন বিশ্বায়ন কি ব্যাংকের ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়ায় অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটি হ্যাঁ তারপরে আছে রেডমার্ক করা আছে এটি তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কীভাবে পুল অফ ফান্ড অ্যান্ড কনভার্সন অফ ফান্ড অ্যাপ্রোচ এর মধ্যে পার্থক্য করবেন আপনি কীভাবে একটি একাধিক কীভাবে একাধিক আমানত সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংজ্ঞায়িত করবেন এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এখান থেকে এই অধ্যায়ে আমরা বেছে নিতে পারি আমাদের কাছে অনেকটা যদি সহজ লাগে আর কি আপনার কাছে যদি সহজ লাগে তারপরে আমরা দেখবো ইসলামিক ফাইন্যান্স ইসলামিক ফাইন্যান্স অনেক সহজ একটি অধ্যায় এখানে যে প্রশ্নগুলি ইম্পর্টেন্ট ধরা হয়েছে রিবা বলতে কি বুঝছেন ইসলামে একটি এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ইসলামে রিবা নিষিদ্ধ করার উল্লেখযোগ্য প্রভাব তারপরে আছে ঘারণ নীতি ব্যাখ্যা করুন এবং এটি কীভাবে মাইসির বা কিমার থেকে আলাদা অর্থনীতি কীভাবে ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করে ব্যাখ্যা করুন ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে একটি পশ্চিমা অর্থনীতি থেকে আলাদা বা অনুরূপ এটি সাত নাম্বার এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট ইসলাম কিছু মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বলে মনে করা হয় এই উদাহরণগুলি বর্ণনা করুন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন তারপরে আছে সরিয়া আনের মৌলিক উৎসগুলি ব্যাখ্যা করুন রেডমার্ক করা আছে স্টার এটি আমাদের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরে আছে কীভাবে ইজমা এবং কিয়াস সরিয়া আইনে উৎস হিসাবে কোরআন এবং সুন্না থেকে আলাদা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইসলামিক ব্যাংকগুলি এর প্রচলিত প্রতিপক্ষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশন করছে মানে ইসলামিক ব্যাংক আমাদের যে প্রচলিত যে ব্যাংকিংগুলো আছে সেই প্রচলিত ব্যাংকিংগুলো তুলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের ব্যাখ্যা করতে পারছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তো একটু প্রশ্ন বোধে ইনশাল্লাহ আমাদের ইসলামিক ব্যাংকিং থেকে আসার সম্ভাবনা আছে তারপরে আরও দুটি আছে এখানে ইসলামিক ব্যাংকিং উদ্দেশ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করুন বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং তহবিল সংগ্রহ এবং স্থাপনের জন্য ছড়িয়া নীতি ব্যবহার করে তো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো আমরা এই এগুলো আমরা হচ্ছে মডিউল সিক্স ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল কোশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টি সিস্টেমের এই অধ্যায় থেকে আমরা এটা আলোচনা করব দেখবো আর কি তারপরে আমাদের আছে সাত নাম্বার সাত নাম্বার দেওয়া আছে সাত নাম্বার লেকচার শিটের পাঁচ নাম্বার প্রথম প্রশ্নটা প্রথমে এখানে আলোচনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকার টু দ্য গভর্নমেন্ট কাস্টি হ্যাঁ এটি ব্যাখ্যা করতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কেন ব্যাংকার্স ব্যাংক নামে পরিচিত এটা রেডমার্ক করা আছে এটা সবগুলো ইম্পর্টেন্ট রেডমার্কগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তারপরে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী হবে ঋণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করুন অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অনেক ইম্পর্টেন্ট গুণগতটা না সরি পরিমাণগতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে এটি এটি বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় দশ নম্বরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করুন বা ব্যাখ্যা করুন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝেন এটি কেন স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীন হতে হবে এটি কেন মানে কেন একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীন হতে হবে এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের সিকিউরিটি মার্কেটের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিএসইসি এর উদ্দেশ্যগুলি বহনা করুন এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এখানে যে কয়েকটি অধ্যায় ছয়টি অধ্যায় আমরা আলোচনা করেছি এর মধ্যে থেকে আপনি পাঁচটি অধ্যায় বেছে নিতে পারেন যেগুলো আপনার কাছে সহজ লাগবে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অধ্যায
তারা হয়তো বাদ দিতে পারেন এটা আর যারা ইসলাম মানে ইসলাম ধর্মের যারা তারা এই অধ্যায়টা নিতে পারেন আর ইসলাম ধর্মের বাইরে যারা আছে তারা এই অধ্যায়টা কঠিন লাগতে পারে ওদের বাদ দিবেন অন্য অধ্যায়গুলো দেখবেন হ্যাঁ এখানে মডিউল ফোর এটা হচ্ছে আমাদের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় মডেল ফোর আচ্ছা এটা যদি কঠিন লাগতে পারে তবে আমরা এই যে অধ্যায়টা অনেক সহজ এই যে এটা যেটা বলা আছে যে এই অধ্যায় থেকে দুই থেকে তিনটে প্রশ্ন থাকবে এই অধ্যায়টি আমাদের কাছে অনেক সহজ একটি অধ্যায় তারপরে আছে পেমেন্ট সিস্টেম অনেক সহজ একটি অধ্যায় আর আমাদের এক নাম্বার যে অধ্যায়টা আছে এটা মোটামুটি সহজ আপনার এভাবে সহজ যে অধ্যায়গুলো আপনাদের কাছে লাগবে সেই অধ্যায়গুলো আপনারা বেছে নেবেন বেছে নিয়ে আপনারা এটা দেখবেন আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং কমন পাবেন ইনশাল্লাহ মানে এখান থেকে আপনারা কমন পাবেন আপনারা এখানে হয়তো আমি অনেক কিছু মানে বললাম আলোচনা করলাম আপনাদের কাছে বড় মনে হতে পারে কিন্তু আসলে বড় না এটি আমাদের কাছে অনেক ইজি লাগবে এবং এটা আমরা সহজেই এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো ভিডিও আর বড় না করে প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আজকে এখানে রাখছি যদি আপনার উপকৃত হন তাহলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমার এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন সকলে যেন সুস্থ থাকি এবং আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা রইল আপনারা সুস্থ থাকেন সবল থাকেন যেখানে থাকেন ভালো থাকেন আপনাদের সর্বাঙ্গিক মঙ্গল কামনায় এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ